この CD でお話ししてくださっている斎藤ひとりさんは銀座マルカン創設者で納税学日本一の実業家として知られています1993年から納税学12年間連続ベスト10という日本新記録を打ち立て累計納税額も発表を得た2004年までで前人未到の合計173億円を納めこれも日本一です土地売却や株式公開などによる高額納税者が多い中納税額は全て事業所得によるものという異色の存在として注目されています土地株式によるものを除けば毎年納税額日本一ですまた斎藤ひとりさんは著作家としても心の楽しさと経済的豊かさを両立させるための著書を何冊も出版されていますこのお話は大変役に立つと思いますのでぜひ7回以上お聞きくださいなおこの CD はご自由にダビングして構いませんではゆっくりお楽しみください、えー、今から、えー信じなくていいよシリーズ話します、えー、久しぶりです、えー、この話は全然信じられなくて当然です、えー、あなた正しいです、えー、私が、えー、変わった話をします、えー、私は小さい時から病気だけど、えー、なぜか死なないんです、えー、病院で今回ダメでしょって言われても生き返っちゃうんです何としても死なないんですでコツがあるんですでコツ教えますでもこれ信じられないようなコツなんだけど一つの健康法があるんですこの健康法は何ていう健康法ですかと強気健康法ですで今から言うことをよく聞いてください縁あって聞いてんだから信じた方が得です。人間の体には元気という気があるんです。その気が弱まった時に病気になるんです。で、この元気というのが強い気が流れてればいいんです。で、それを強気というんです。で、この強気が流れてれば元気なんです。で、ただし、栄養は取んなきゃダメだよ。人間の体に必要なのは栄養と強気なんです。強い気が流れてればいいんです。で、この強気の話なんだけど、あのー、最近アメリカやなんかでこういうことを言い出してきたのね。で、実験的にデータが出てるんです。例えば、腰が痛いという人がいる。で腰が痛い人をレントゲンかけると腰の骨に変形が出てるだとか椎間板が飛び出してるとかっていう明らかな異常が出るのそうこれは形の異常だよねでここが問題なんだけど形の異常だとしたら毎日痛いよねそうだよねだって形変わんないもんなだって今日は調子いいのよ。今日は調子悪いのよって。おかしくないで、最近もっと面白いことが分かってきたの。痛くない人を調べても骨に異常が出てるの。で、どういうことですかっていうと、人間の脳、心の中には潜在意識と健在意識というのがあるんだよ。そう潜在意識に溜め込んじゃってる嫌な思い出だとか小さい時の嫌なこと自分だけ親に可愛がられなかったとかなんかいろんなことがあるのでそれが大人になっても出てくるのちょっと出てくるとどうなるかっていうと今更親を恨んじゃいけないとかそういうことを思ってれば思ってるほどその出てきたストレスをどっかで抑えつけようとするので、押さえつける最大にいい方法は一個だけなの。それが昔、胃潰瘍で出てきてたの。最近胃潰瘍がほとんどなくなってきたの。なぜかというと、胃潰瘍は神経だってことがバレちゃったの
った胃潰瘍じゃなくて他に痛みを出せばいいの。要は人間がそのことを考えないようにする一番簡単な方法は痛みなんだよ。で、痛みが出たらそっちの方へ脳の神経そっち行っちゃうから考えないで済むんだよ。だから嫌なこと、自分に対してストレスを考えるんだとしたら痛みで消しちゃいたいんだよ。だから、栄養をなかなかとっても治んないんです、治んないんです。ね。腰の痛いのって言いやすいんだよ。本当に変形があるんです。じゃあ今日は調子いいっておかしくないね。今日具合悪いんです。おかしくないね。変形してて痛いんだったらずっと痛いよね。ずーっと24時間痛いよな。ね。その前に嫌なことが出てくるの。それを自分が抑えるの。だからバレるともう出ないの。だってもうバレちゃったんだからあこれバレちゃったから別の手考えようといろんなところに痛みが出るだから病は昔から気から気から食べ物のことは抜きにしてだよ俺抜きって栄養が取らなきゃおかしくなっちゃうんだよだから偏頭痛なんですって言うけど原因調べるとないんだよでヘルニアみたく原因調べるとあるやつもあるんだよだけど今日は調子いい明日は調子よくないおかしくねえかってそれから体なんかねあの、年寄りでこう曲がっちゃってる人いるんだよ。まっすぐになんない人がいるんだよ。あの人たちの骨ってすごい変形しちゃってんだよ。で毎日激痛ですかと平気ですって言うんだよ。わかるかい骨の異常なんていうのは心のストレスがなきゃ出ないんだよ。で、昔から病は気からっていうのがだんだん解明されてくると、気持ちが痛みに逃れようとしたとき、その場所のところの血液から酸素が減ってくるんで、それで痛みが出るってことが分かってきてんだよ。分かるかいそれで、強気健康法の話だよ。いいかい例えばの話だけど、大学まではちゃんと行ってた。大学から就職したしてから神経がおかしくなっちゃって、体がおかしくなって会社辞めなきゃいけなくなったっていうのがあるよね。でそれどういうことですかって言うと、意外、真ん中に空気入ってて、鉄の玉を作って、海にずーっと沈めると、圧がだんだんだんだん増えてくると、ブチュッと潰れちゃうんだよ。ね、軟気圧って、気圧に耐えるっていうのは、だ潜水艦だって、ずっと潜れるわけじゃないんだよ。潜水艦ってあんまり潜って、バチャッと潰れちゃうんだよ。ってことはどういうことですかって言うと、自分の圧を上げていかなきゃだめなんだよ。要するに強気を上げていかないといけないんだよ。なぜかというと、学校っていうのがお金払っていってんだよ。お客さんなんだよ、あれ。ねだから、お客さんでは耐えられるぐらいの圧なんだよ。だけど、働きに行ってお給料もらい出してくると、圧が全然違うんだよ。ねその時に学生と同じぐらいの圧じゃダメなんだよ。だ体育会系って意外と強いんだよ。このバカ野郎だとか、のべず怒鳴られてると、慣れちゃうんだよ。ね。ところが、あのー、文化系だとかなんてあんまり怒鳴られてないやつが会社行くとおかしくなっちゃうんだよ。ね。で俺もそうなの。自分で商売してた時、今見たく全国に何千人っている、この不況の中連れていかなきゃいけない。お弟子さんも10人だったのが今ね。あのマナテチ勉強会みたいだけどものすごく増えるって言った時自分の圧を上げていかなきゃなんないんだよ要するに強気度を上げていかなきゃいけないんだよじゃないと病気になっちゃうんだよだから腰が痛いってさっき言ったあの若さ牛乳飲もうよだとかさ、ね、パニウツ飲もうよってこれ栄養の問題なんだよ、ね、だからこの栄養の問題のほかに心を強気にしないとダメだよって。だ強気健康ってどうやってやるんですかいや強気強気って言ってるだけなの言ってるだけなんだけど人って強気になった時は弱気は消えてんだよだから強気にならないと弱気が出てきちゃうのでよくストレスをなくせばいいんですよねってストレスってなくならねえんだよそう自分が強くなっちゃえば強くなった分だけストレスを感じないんだよね、あのインドの方の人がなんかいつもこう裸足で歩いてると俺子供の時にねあの海水浴場であの裸足で歩いてた時タバコのシーフンでものすごいびっくりするぐらい熱かったのそしたらインドの方の人って
、タバコの火ぐらい踏んでも平気なんだって、足の皮が熱くて。わかる要は強くなっちゃえばいいの。で、ストレスのない世の中なんかないの。だから自分が強くなっちゃえばストレスは消えちゃうの。でそれを逆に言うと繊細で弱く弱くしていくと生きていけなくなっちゃうので今家にいるのは平気だけど小学校行くとおかしくなっちゃう子がいる幼稚園でおかしくなっちゃうわかるかなねちょっとした圧に耐えられなくなっちゃうだけど人間は本当は無限に強いのあのエビあるじゃん鉄の玉が潰れるのに深海行くとエビとかカニが生きてんだよなんでこいつら潰れねえんだろうビニール袋に水入れて深海にバーッと落っことしても絶対潰れないんだよ水の圧と外の圧と同じなんだよ入ってるもんが水なんだよだからその場その場に合わせられればいいのねだから俺もそうなの今何千って人連れていかなきゃなんないんだよこの不況に連れてかなきゃなんで大変だなぁと思っちゃうとすごいストレスになっちゃうねで神がこれをやれって言ったからやれやいいの、ね、だから俺はものすごい急激に上がってきちゃったから圧が追いつかないと時々病気になるんだよふと慌てて何するかって言うと自分の圧を上げるんだよ要するに強気を上げるのふと強気を上げてそれのバランスが取れると何でもないんだけどまた上がっていっちゃうんだよね、で最近俺作家でもないのに本書いてくれていっぱい来るんだよ、うん、そう本書くと立派なことを書くと立派な生きなきゃなんないけど俺も大変なんだよだけど強気になればいいんだよ、えー、天風さんがこういうのがあるのねあの三井の御曹司が天風さんの友達でもう先生嫌になっちゃうって自分はちっちゃい時から出かけるって言うと女中さんだとか護衛の人がいつも10人ぐらいついてきて後ろからゾロゾロゾロゾロついてくるんだってでそれが嫌なんだって天風さんに話したら「金魚はうんこつけて歩いてるけど気にしてない」っつうんだよな<笑><笑>気にしだした時に病気になるだからもうあんたはそこの息子に生まれちゃったんだからしょうがないんだ強くなればいいんだそれが嫌だ嫌だっつってると病気にもなるし相手だってそうですかって一人では絶対出してくれないんだよ人間ってね立場立場でいろいろあるのね社会人になれば社会人学生より強くなきゃダメなので強気強気っつってるといいので体の中に強い気が流れてればいいのね、この木が元気なのこの元気という木が弱気になってきた時がおかしいのわかるかいだから一挙に強気にしちゃえばいいの、えー、人間の心なんてのはコップ一杯ぐらいしかないのそこに弱気が入ってたら一回水道の水たらったらって垂らしながら濁り水でもコップの水をそこの水道の下へ垂らしておくと朝までにきれいになっちゃうんで黙々とね強気強気強気強気を入れればいいの,あの何回も言うけどカルシウムが足んないのに強気強気っったらダメだよちゃんと栄養はとってよね亜鉛が足んないだとか銅が足んないとか足んないもん微量子で足んないもんもいっぱいあるからちゃんと取んなきゃダメだよそれでもって強気という言葉を言わないとダメだよもし自分が膝が痛いんですね首が痛いんですね、片頭痛があるんです痛みがあるもんが来たらこれもしかしたら脳の作用じゃないか脳が自分の否定的な感情を殺すためにやってるんじゃないか自分は弱気になってないだろうかそれから腰が痛いんです頭が痛いんです咳が出るんですそのこと利用しちゃダメだよ都合が悪くなると咳立つ人とかいるの。で、これ言うとさ、あの、喘息の小屋なんかに怒られちゃうかわかんないけど、こういう事実があることだけ覚えててよ。喘息の子が夜になると喘息が出るらしいの。それが昔、軍隊に行ったの。ただ夜中に咳込んだの。そしたら上官が来てビンタしたの。ただそれから出なくなっちゃってる。<笑>
、それが逆に言うと、なんか都合悪いとか、席出した人は、お前大丈夫か大丈夫かって、このお互いのパターンができちゃったの。ね。あのね、えー、脳はストレスから逃れるためだったら何でもするよ。痛みでも何でも出すの。その歌詞脳はバレちゃうとそれができないだからこれを聞いてバレちゃった人はもうできない、えー、今日の話は以上です、えー、本当にねこの話は、えー、信じられる人本当に少ないと思います難易度の高い話ですけど、えー、こういうことがあるんだ昔言ってた病は気からっていうのがだんだんだんだん証明されてくると本当にそういうことが起きるんだってそれを最先端のアメリカの方がなんかが、これどうもおかしいぞ。いかいよってどこ行ったんだなんでこんなに減っちゃったんだその分ヘルニアがなんでこんなに増えちゃったんだそれから分かってきたら、いろんなとこの痛みってこれおかしいぞって。骨が変形してるから痛いんだと。変形してても痛くない人っていっぱいいるんだよ。で変形して痛いならずっと痛いんだよ。今日調子いいですとおかしいんだよ。それから、何の変形もしてなくても痛いの。そういう人がいるの。わかるそしたら、ここにところに、痛いところに弱気が溜まってるの。木の中の強い木じゃなくて弱気が溜まってんの。で、精神論って言うと優しさとかそっちばっかり共通ですけど、いかい。強い精神論もあるの。変な弱気に負けちゃダメだよ。俺たち生きていかなきゃなんないんだよ。で、大学生だっていつまでも大学にいられねえんだよ。いつか就職しなきゃなんないの。みんな優しい子なの。だけど、一個だけ言えるけど、弱気なの。優しく育てたのはいいけど、あの、圧がだんだん上がってくるからね。わかるかい会社行って、課長になることもあれば部長になることもある。長くいればだんだん出世もするんだよ。真面目にやってれば。そうすると、そんだけ深海に入っていくのと同じで圧がかかるの。そしたら、同じ圧を出せばいいの。わかるかいエビになればいいの。カニになればいいの。じゃないと潰されちゃうよ。ね。で、脳を壊したくないの。脳を壊したくないから体を壊すの。わかるかな痛みを出して脳を休ませるの。だけど一番いいのは強気になればいいの。えー、以上です。えみこ。わかったかうん。これ体のね、うん、例えばうん、<笑>でもお前栄養取ったら治ったろ治ったって強気になっちゃったけどねあのなんか神様からのメッセージだなと思ってお酒やめたりよろしくカルシウム我が先牛乳飲んでたら治ったろだからそれはお前は気持ちの問題ではないんだよだって栄養取ったら治ったろだから両方どっちかなんだよだから栄養取っててもなかなか治んない人がいるんだよそれからダブルもあるんだよじゃあその中で、はい、気持ちの問題が今、はい、だんだん分かってきたんだよ、はいはいうん、それを日本っていうのは、はい、因果の国と言ってな、はい、あのもう一歩進んだものがあるんだよ、はい、例えば腰が痛いっつうと「目下の人と争ってませんか?」とか、うん「自分より年下とか使ってる人のことで腹立ててませんか?」とか、はい、で全部が合ってんじゃないんだよね、肺が苦しいんですとかっていうと、はい、あの誰かを憐れんでるとか、うん、かわいそうだと思うとか、はい、ね、はい、あの例えば人を恋して片思いがうんと続くと肺を患っちゃったりなんかするんだよね、はいはいはい、目上の人嫌うと頭痛くなるとかってそういうのはあるんだよ、はい、だけど要は強くなるしかないんだよそれを解明して解析したからってしょうがなないんだよな、はい、だ解析したいんだったら教えてあげるけど、はい
そう全部がそうじゃないんだよって栄養とのバランスなんだよって本当そうですねねでこれからはこういうこともちゃんと教えていかなきゃいけないなだうちの会社って膝腰で来る人とかいるじゃんそういう人にじゃあこれ飲みなっつったほかにこういう考え方しなきゃいけないよ要は治ればいいんだよな相手にとってなだから治す方法を教えてやんなきゃいけないんだよわかるわかりますね俺みたいに体の具合の悪い人でもこんだけの仕事してるんだよ俺下手するとあの病院にいる間も仕事したり本書いたり普通の人の何倍ってしてんだよでどうやって治すんですかっつうと元気という圧を上げるんだよ一生懸命なでもし信じる人がいたらやってほしいもし腰が痛いんです膝が痛いんです頭痛いんですっつったらこれはストレスが脳を守るためにやってんだ潜在意識というのはバレちゃうと他のこと考えるんだしばらくおとなしくしてんねとま,また別の痛みが出てくるね腰痛もああただの腰痛ですよっつった人はすごく治るんだよこれはヘルニアで一生治りませんって言った人はずっと治んないんだよ本当に人間の思うことって違うんだよねでレントゲン見してほら骨がずれてるでしょみんな納得するんだよねこのみっちゃん先生がこの前あの、えー、踊り踊ってたんだよなんだっけあのよさこい踊ってる時は全然痛くないんだよおかしいんだよ本当はだって踊ってる時の方が痛いならわかんだよわかるかいその間脳はそのストレスが消えてなくなってるんだよ踊る方に夢中になってからそのストレスがないんだよいいかいストレスがあるんじゃないんだよ潜在意識というものすごいでかい心の闇があるんだよその中から小さい時のこといろんなことが前世のことから出てくるんだよそう出てくるとこれを出てこさせるとまた悩みに変わるから嫌だから悩ましたくなくなるんだよそうすると痛みを出すんだよわかるかいそう痛みを出すとそのことを考えないようになってんだよだみっちゃんの場合は痛みが出るからその間が踊ってたからっていう要は踊ってる間考えてねってことなんだわ、はい、かるかなわかりますねだから変形してたから痛いんですけど変形してても痛くない人がいるよね変形で痛いんだったらずっと痛いよねいい時と悪い時があるのはおかしいよねでも悪い時というのは必ず脳が否定的なことを考えてんので考えなきゃいいんだけど考えないことはできないんだよだから天風さんが強くなれって言ってるのはそっちなんだよ、ね、強くなればいいんだよだから天風さんという人間が肺を患って死ぬっていうになった時ものすごい弱気になっちゃったんだよでカリアッパーさんに何習ったかって強気になったんだよ強気になって回復したんだよあのー、天風さんのお師匠さんがどのぐらい強気かっていうと崖っぷちをロバに乗って歩いててそのロバがくるってつまずいたら自分が死んじゃうんで先人の谷に落っこっちゃうのだから天風さん怖くてしょうがないんだよでカリアッパーさんに「いくらなんでも危険じゃないですか」って「何が?」って「だって落っこったら死んじゃいますよ」って何の必要があって。<笑>何の必要があって落ちなきゃなんねん<笑>そうじゃないんだよ必要のないことは起きないんだっていう鉄則があるんだよだから結核になるのも腰痛になるのも腰痛の人は腰痛の人でこの話を聞くために腰痛になったんだとか
、必ず自分のためになるものがあるんだよ。だから自分のためにならないことは起きないのもし崖から落っこって死んだらあのカリアッパーさんは必要があったからだって死んでいくのこの世に必要のないことは起きないの全部が学びなのわかるかいだから俺がちっちゃい時から病気何回もするの病気をするからこそ病人に対して哀れみもあるしいいものを作らなきゃいけないね、それから正直言って俺薬効かねえんだよだから食べ物の方に行くんだよ薬が効いてるのはただのいい患者で終わってたんだよだから食べ物で行くんだよ<笑>食べ物で行っても食べ物だけで治らないんだよだから精神的と両方やんなきゃなんねえんだよだから俺にとっては必要なの今のこの状態がねだから一生懸命人に話したりするのね、だから因果のこともすごくよく知ってるのただ因果のことばっかり言うとそればっかり習いたがるんで治すために教えてんだよ俺は、うん、えー、なんか随分長くなりましたえー、ありがとうございます今日で話終わりますはいなんか質問あるかえー、ただおちゃん、はい、あ今日の話どうだった、うん、あのそう強気じゃなきゃだめだよ、うん、弱気になったらねあの負けるしねあの病気を利用して生きちゃだめだよ病気を利用するとね悪魔と手を結ぶのと同じだから一生台無しになるよ。ねあのね、弱気と手を結んじゃダメだよ。人間というのはそんな弱い動物じゃないんだよ。えー、起源はアフリカでね、シマラヤを素手でよじ登ってきたんだから、俺たち。<笑>弱気な人間は死に絶えたの。強いやつだけが生き残ったの。その結晶だからね。うん、えー、話は以上で終わります。皆さんどうもありがとうございました。はい、追伸です。えっ、ー、とですね、えー、腰が痛いとかね、腕が痛いとか、えー、首が痛いとかってあるでしょ。えー、そしたらね、えー、首が痛くても腰が痛くても、えー、これは脳がいたずらしてるんだって。本当は脳の指令でそうなってるんだって。俺は見破ってるぞって、えー、こういうことで、えー、脳に言い聞かせてください。もうやめなって。俺はもうわかってるよって。えーで、あとはね、強気強気強気強気って言霊で言ってると脳がだんだんだんだんおとなしくなってくるからね、えー、ただしあの潜在意識では「ああよく分かったよ」って理解できたよっていう人がいるんだけど潜在意識に入るのがストンと聞いてその詩に入っちゃう人もいるんですただ普通は23週間かかる、えー、長い詩だと23ヶ月かかる人がいるんだけどあのやり続けてればあの誰でも同じように潜在意識の中には入るからねただしここが面白いところだから聞いてよ23ヶ月やってみればいいんだっていうつもりでやると脳はそれを聞いてるからねこの人は23ヶ月以上痛めつければすぐやめる人だと思うからねだから脳にそう思わせないように俺は一生でもやり続けるぞって今世ダメだったら来世でもやるぞっていう。このぐらい強気にならないとダメだよ。試しにちょっとやってみましょうぐらいでは、脳とか潜在意識には何の影響も与えられないからね。あの、そのことをしっかり、あの、覚えてないとダメだよ。それからね、あの、えー、腰の痛みなんだけどね、あの、目下の人と、すれ合う、えー、子供とか、会社で使ってる人とかね、そういう人と、目下の人とすれ合うと腰が痛くなることが多いのね。で、なんでこんな話するかっていうとあの日本ってそういうことを昔はずっと研究してた人がいるのねあの目上の人を嫌うと頭が痛くなるとかね目の上に腫れができるとかあと使ってる人のところをあの手先で使ってる人その人にすごい腹立ててっと手に膨れができてきたりなんかするの。ねあの目上を嫌うと目の上が痛くなる何を言いたいのかって
、本当にこの国って言霊の国なの。だから、目上っていうのと目上が痛くなったりとかっていう、すごい言霊に関連した国なの。だから、強気になりたかったら強気っていいなっていうと、たったそれだけでなるんですかっていうけど、言霊ってそういうものなの。あの試しに弱気弱気って言っててみな。なんか心が弱気になってくるから。ねところが強気強気強気強気って言ってると、心の中が鼓舞されてくるの。そういうふうに日本の言葉ってできてるの。神よの時代からそういうすごいものに我々は包まれて生きてるんだよっていうことなのね。だからそのことをしっかり頭の中に入れて、潜在意識に強気強気強気っていうのを入れて、弱気を全部追い出しちゃうぐらいのつもりにならないとダメだよ。で、それを昔は、迷信だとか言ってたのが、はっきりだんだんだんだん分かってきたの。ね。で、この最高にすごいね、情報を、例えばうちだとしたらさ、今、あの、歩き元気やなんか買いに来て出てる人って、真剣に直したいの。だからわざわざ来るんだよね。だからそういう人たちにこういうテープ聞かせるとかね、説明するとかも、もちろん説明うまくできなかったら聞かせりゃいいんだけど、ね、他人事だと思っちゃダメだよ。ね、物を買いに来たから売って、さよならしちゃダメだよ。一回、物を売るんじゃないんだよ。直してほしくて来てんだよ。相手は、歩き元気が欲しいんじゃないんだよ。健康が欲しいんだよ。ね。だから真剣になってあげなよ。我が子のことだったら真剣になるだろう。な。お客さんに真剣になれないって白状なんだよ。それいけないんだよ。ね。あのね、自分も見てるし、神様も見てるんだよ。えー、このことからね、また魂の勉強がいっぱいできるといいよね。えー、どうもありがとうございます。